As one of the most important speeches each year, Pope Francis delivered his New Year greeting to the diplomatic corps accredited to the Holy See. The Pope is thus able to speak to all of the global representatives in one place, pointing out the achievements in denouncing the errors of international politics. First, the Pope criticized disorganized globalization. He said it's caused by the emergence of populist and nationalist tendencies and an increase in more sectarian national policies. Ritengo dunque importante che anche nel tempo presente non venga meno la volontà di un confronto sereno e costruttivo fra gli stati, pur essendo evidente come i rapporti in seno alla comunità internazionale e il sistema multilaterale nel suo complesso stiano attraversando momenti di difficoltà, con il riemergere di tendenze nazionalistiche che minano la vocazione delle organizzazioni internazionali ad essere spazio di dialogo e di incontro per tutti i Paesi. For that reason, he advocated for a multilateral diplomacy instead of the powerful taking over the weak. He also launched an appeal to politicians. Alla politica è richiesto di essere lungimirante, di non limitarsi a cercare soluzioni di corto respiro. Il buon politico non deve occupare spazi, ma avviare processi. Egli è chiamato a far prevalere l'unità sul conflitto, alla cui base vi è la solidarietà intesa nel suo significato più profondo e di sfida. Pope Francis recalled the wars in Yemen, in the Ukraine, and especially in Syria. He spoke of the millions of refugees the wars have generated, many of them Christians. That's why he insisted that Christians must remain in the Middle East. E oltremodo importante che i cristiani abbiano un posto nel futuro della regione e dunque il coraggio quanti hanno cercato rifugio in altri luoghi di fare il possibile per ritornare alle loro casse e comunque a mantenere e a rinsaldare i legami con le comunità di origine. The Pope again asked the nations not to close the doors to people forced to flee their homes. Ogni essere umano anela una vita migliore e più felice e non si può risolvere la sfida della migrazione con la logica della violenza e dello scarto, né con soluzioni parziali. He lamented other scourges that violate human rights, such as sexual abuse of minors and violence against women, as well as the consequences of climate change. He also had harsh words against arms trade and its influence on international politics. Le relazioni internazionali non possono essere dominate dalla forza militare, dalle intimidazioni reciproche, dall'ostentazione degli arsenali bellici. Pope Francis did not want to forget the dramatic situation facing countries like Nicaragua, Venezuela, Iraq, the Central African Republic, Niger, Nigeria, Mali, and Cameroon. Yet he also celebrated monumental agreements between Eritrea and Ethiopia and signs of peace in South Sudan as well as the Korean Peninsula. Finally, he remembered that 2019 marks the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall. He wished Europe would never be tempted to build new walls.